పార్లమెంట్ లో ప్రామిస్ చేసిన కూడా మనం ఇంత దారుణంగా ఉంటే ఏంటి దీనికి అసలు అతి ఏమన్నా ఉందా అతి గతి ఉన్న రాష్ట్రమైన ఇది మీకు ఒకటో తారీఖు ఒకటి మే ఒక తీర్మానం చేసి మన్మోహన్ సింగ్ గారి గవర్నమెంట్ దిగిపోయింది ఆ తీర్మానం ఏంటి ఎగ్జిస్టింగ్ గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఏఐబిపి అన్విసేజ్ ఈవెన్ దో ద ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ వేర్ ఆర్ ది ఇన్స్టెంట్ కేస్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ మ్యాండేటెడ్ మ్యాండేటెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాజెక్ట్ అంటే ఆదేశాలు ఇవ్వబడ్డాయి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయండి యాజ్ సచ్ విత్ ఎ వ్యూ టు ఎక్స్పీరియన్స్లీ కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్టెడ్ దట్ ఎ డిస్పెన్సేషన్ మే కైండ్లీ బి కన్సిడర్డ్ టు ఇంక్లూడ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ దట్ హాస్ ఆల్రెడీ బీన్ ఇంకర్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ యాజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ షేర్ స్టేట్ షేర్ అంటే అర్జెంటుగా ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలి కాబట్టి ఎప్పటిదాకా దాని మీద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం ఖర్చు పెట్టిందో అది స్టేట్ వాటా కింద తీసేద్దాం ఇన్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఏఐబిపి అండ్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ గైడ్ లైన్స్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ గైడ్ లైన్స్ పక్కన పెడదాం ఏఐబిపి కూడా పక్కన పెడదాం యాక్సిలరేటెడ్ ఇరిగేషన్ బెనిఫిట్ ప్రాజెక్ట్ ఆ రెండువి కూడా గైడ్ లైన్స్ పక్కన పెట్టి ఇట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ దట్ ఆల్ ఫర్దర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అండ్ దట్ ఆఫ్ ది అథారిటీ మే బి బార్న్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవుట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిట్ అండర్ ద స్కీమ్ ఫర్ ద నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం డబ్బు మనం గ్రాంట్ కింద ఇవ్వాలి ద ప్రజెంట్ కాస్ట్ ఈ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ ప్రైస్ ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు ఇంక్రీస్ కన్సిడరింగ్ టైమ్ అండ్ కాస్ట్ ఓవర్ ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ కాంపన్సేషన్ ఇంక్రీజ్ ద కాంపన్సేషన్ అండర్ ద రైట్ టు ఫెయిర్ కాంపన్సేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఎంత స్పష్టంగా ఇచ్చారంటే ఈ ముప్పై వేల కోట్లు ఏదైతే డిస్ప్యూట్లో ఉందో రీహాబిలిటేషన్ దానికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బు ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ప్రతి రూపాయి మనం ఇవ్వాలి దానికోసం ఏఐబిపి రూల్స్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ రూల్స్ అన్ని పక్కన పెడదాం దీన్ని స్పెషల్ కేసు కింద తీసుకుందాం తీసుకుని మొత్తం మనం ఖర్చు పెట్టి ఎక్స్పీడియస్లీ దీన్ని ఖర్చు పెట్టి పూర్తి చేసి అప్ప చెప్దాం పాత ఏదైతే ఖర్చు పెట్టారో అది స్టేట్ షేర్ అందాం ఇక నుంచి ప్రతి రూపాయి మనమే ఖర్చు పెడదాం ఇది క్యాబినెట్ తీర్మానం మన్మోహన్ సింగ్ గారు చేసినటువంటి క్యాబినెట్ తీర్మానం ఇది ఇది పార్లమెంట్లో ఇచ్చింది ఇది కాదు బిల్లులో పెట్టిన దాని మీద క్యాబినెట్ తీర్మానం కూడా చేశారు మరి దురదృష్టం ఏంటంటే దీన్ని కూడా మనం తెచ్చుకోలేకపోతాం ఈవేళ ఒక అవకాశం వచ్చింది నేను కోరేది ఏంటంటే ఈ అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటే డెఫినెట్గా పార్లమెంట్లో చర్చ కోర్టులో ఒక ఎఫిడేవిట్ మీరు వచ్చి వేయండి మీ కౌంటర్ ఎఫిడేవిట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫున వేయండి నేను వేసిన దాంట్లో ఓన్లీ పార్లమెంట్ ప్రొసీడింగ్సే వేశాను ఈ పార్లమెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ బుక్లోవే వేశాను వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసిన బుక్లోవే అవి కరెక్ట్ని మీరు వేయండి అంతే ఇదంతా జరిగినది ఇలా యథార్థం ఇప్పటివరకు చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగని విధంగా కోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్లు జరుగుతాయి ఎప్పుడు జరగల పార్లమెంట్ సెషన్లో జరిగిన దాని మీద కోర్టు రాకూడదని ఉంది అయితే పార్లమెంట్ సెషన్ కనుక కాన్స్టిట్యూషన్కి వ్యతిరేకంగా చేస్తే కోర్టు ఇంటర్ఫీర్ అవ్వచ్చు దీని మీద నేను వెంకటాచలయ్య గారిని చాలా పేరున్నటువంటి చాలా నీతి నిజాయితీ అనే పేరు పొందినటువంటి సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారిని బెంగళూరు వెళ్ళి కలిసినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఇది ఖచ్చితంగా కోర్టులో వస్తుంది వచ్చిన రోజు నన్ను రిక్వెస్ట్ చేసి ప్రొసీడింగ్స్ మొత్తం పబ్లిక్ టెలికాస్ట్ చేసేలాగా వీడియోలు పెట్టండి లైవ్ టెలికాస్ట్ ఏమని అడుగు ఎందుకంటే అసలు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటో ప్రజలకు అర్థం కావాలి మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంత కష్టపడి రాశారో ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్లమెంట్కు ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏంటి కేబినెట్కు ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏంటి రీఆర్గనైజేషన్ ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారం చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఆ రోజు పటేల్ ఏమన్నాడు అంబేద్కర్ ఏమన్నాడు మొత్తం జరిపినటువంటి అన్ని టాపిక్లు వస్తాయి ఇది ఒక సెన్సేషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది ఎప్పుడు చెప్పాడు నాకు ఈయన రెండు వేల పదమూడులో రెండు వేల పదమూడులో కోర్టులో వేసే ముందు నేను బెంగళూరు వెళ్ళి ఆయన్ని కలిస్తే ఆయన చెప్పిన మాట ఇది ఇది చాలా పెద్ద కేసు అవుతుంది దీన్ని వదిలిపెట్టకండి వేయండి కోర్టులో అని సరే అప్పుడే వేసాం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా వేశాడు ఒక నూట పది మంది వేశారు మొత్తం కానీ అందరూ ఇంకా అయిపోయింది ఎవడో పట్టించుకోవట్లేదు అందరూ అలా ఉన్నాయి నాకు అదృష్టం ఏంటంటే నేను పార్టీని పర్సన్గా ఇరవై రెండు సార్లు వెళ్ళాను నేను ఢిల్లీకి
వాళ్ళు వచ్చారు మిగతా వాళ్ళు రాలేదు సరే పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ వాయిదా మళ్ళీ ఇలా ఇరవై రెండు సార్లు తిరిగాను ఇప్పుడు ముసలాన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఓపిక లేదని అల్లంకి రమేష్ గారిని అడిగాను నిన్న ఆ కాగితం కూడా పంపించమన్నాడు ఒకాలత్త నా పేరున పార్టీని పర్సన్ అన్నది పక్కన పెట్టి ఇక్కడి నుంచి నా తరఫున రమేష్ గారు అటెండ్ అవుతాడని ఒక వాకాలత కూడా పంపించడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ఎలాగైనా సరే దీన్ని కోర్టులో వచ్చేలాగా దీని మీద పార్లమెంట్లో చర్చ వచ్చేలాగా చేయమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేసి వేడుకుంటున్నాను దయచేసి ఎందుకంటే మీరు ఏం చేస్తున్నా సరే గతంలో మీరు ఏదైతే ఆరోపణలు చేశారో అవే ఆరోపణలు ఇవాళ జరుగుతున్నాయి మీరు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఏమి చేయలేకపోయినా ఆ ఓటు నోటు కేసు గురించి ఏమి చేయలేకపోయాడని మీరు ఆరోపణ చేస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళు ఏది ఫెయిల్ అయినా జగన్మోహన్ రెడ్డి కాగితం పెట్టి ఆపింగ్ చేస్తున్నాడని వాళ్ళు చెప్పేవారు ఇవాళ సరిగ్గా అదే రివర్స్ అయింది మీరు ఏం చేయలేకపోయినా మీ మీద ఉన్న సీబీఐ కేసుల వల్ల చేయలేకపోతున్నారని వాళ్ళు అంటున్నారు మీరు వాళ్ళు పెట్టిన కాగితాల వల్ల మేమన్నీ ఆగిపోతున్నాయని మీరు అంటున్నారు గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రజలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే రిజల్ట్ ఆగిపోయింది వాళ్ళు ఆపేశారు వీళ్ళు ఆపేశారు ఇంత మెజార్టీ ఇచ్చి ఇంత బ్రహ్మాండంగా మీరు పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో ఉండి చంద్రబాబు నాయుడు కాగితం పెడితే ఆగిపోతుందంటే ఇంతకన్నా దారుణం కొట్టు ఉంటుందా ప్రజాస్వామ్యం అవసరం అసలు ఈ యాంగిల్లో ఆలోచన అలా ఎలా ఆలోచించమంటారు దయచేసి మీరు చేస్తున్నటువంటి పనులు మీరు చేస్తూ మీరు ప్రొసీడ్ అవుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలతో మీకు సత్సంబంధాలు ఉండొచ్చు అందులో తప్పు లేదు కానీ బిట్వీన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం అండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ప్రభుత్వంగానే వ్యవహరించాలి మీరు ముఖ్యమంత్రిగానే వ్యవహరించాలి జరిగింది అన్యాయమని మీరే చెప్తున్నారు మీది పాతది రాత్రిది పాతది చూశాను మీరు సీఎం అవగానే ఏమన్నారు మీరు సీఎం అనగానే అన్న మాట ఇంత దారుణం ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగలేదు అదే వీడియో కూడా తిరుగుతోంది ఇంత దారుణంగా మమ్మల్ని అన్యాయం చేసింది ప్రపంచంలో అక్కడక్కడ నోట్ చేశాను ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగలేదు ఇంత దారుణం జరిగిందని ఆయన సీఎం అవగానే చెప్పాడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి జరిగినంత అన్యాయం ఎక్కడా జరగలేదు ప్రపంచంలో అయినా మనం అలాగా ఓపిక బట్టి ఉంటున్నాం ఏదో వస్తుందని మీ ఓపిక ఎప్పుడుకి నశిస్తుందో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఇది రైట్ టైం మీరేం టెంపర్ లూజ్ అవ్వక్కల మీరు ఎవరి మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎవరిని తిట్టక్కల మీరు ఎవరితో మాట్లాడక్కల పేపర్ మీద వర్క్ చేయండి పేపర్ మీద కోర్టులో వేయాల్సిన అప్డేట్ చేయండి పేపర్ మీద పార్లమెంట్లో మీ ఎంపీల చేత చర్చ పెట్టండి ఆ చర్చ కూడా డైరెక్ట్గా శ్రీమాన్ మోడీ గారు చేసింది మోడీ గారు అన్న మాటలు ఇవి నిజమా అబద్ధమా సమాధానం చెప్పండి హౌసు పార్లమెంట్ ఏకీపోయిస్తుందో లేదా అది నేను అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే వీటిల్లో ఒక విషయం అద్వానీ గారు సరిగ్గా ఆ రోజున పద్దెనిమిదో తారీఖున నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి పక్క పక్కనే ఉన్నాం అద్వానీ గారు వెళ్తుంటే మేము వెళ్ళి అడిగాం సార్ చూడండి ఇలా వేస్తారు తలుపులు ఈ తలుపులు ముయటం ఎప్పుడైనా జరిగిందా ఎందుకంటే బయట తలుపులు ఎప్పుడు ముయరు ఇన్నర్ లాబీ అవుటర్ లాబీ కాఫీ హౌస్ దాటుకుంటే సెంట్రల్ హాల్లోకి వస్తాం కాఫీ హౌస్లో కూడా వెళ్ళకుండా తలుపులు వేస్తారు అద్వానీ గారు వెళ్తుంటే అడిగితే ఆయన నోనోనో ఇలాంటివి జరగకూడదని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు లోపలికి జైపాల్ రెడ్డి గారి స్పీచ్లో చెప్పాడు పార్లమెంట్ రికార్డులో స్పీచ్ వెన్ ఐ హియర్ ద డిసెంటింగ్ వాయిస్ ఆఫ్ అద్వానీజీ అండ్ ఎల్డర్ స్టేట్స్ మెన్ నాట్ ఓన్లీ ఆఫ్ ద బీజేపీ బట్ ఆల్సో ఆఫ్ ద కంట్రీ ఐఎమ్ షాక్ అద్వానీ గారు తప్పు అంటే ఈ విభజన చేయడం తప్పు అని అన్నాడంటే నేను షాక్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద లీడరు మాకు సపోర్ట్ చేస్తాడు తెలంగాణకి అని చెప్పిన మనిషి ఆయన కూడా ఎలా మాట్లాడతాడా అని చెప్పి డైరెక్ట్గా జైపాల్ రెడ్డి గారు ఆన్ రికార్డ్ మాట్లాడాడు ఇంకొకటి సుష్మా స్వరాజ్ గారు మాట్లాడుతూ మేము తెలంగాణకి సపోర్ట్ కాబట్టి ఇది ఆవిడ అన్న మాట ఇసీలియే సారే విపక్షకే విరోధకే బావజూద్ హమ్ కడే హోకర్ ఇస్ బిల్ కా సమర్థన్ కర్ రహే హే తాకి తెలంగాణ నిర్మాణ్ కా ఉన్ బచ్చోం కా సప్న పూరా హో సకే దీని అర్థం అంటే మొత్తం ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రతిపక్షాలు వ్యతిరేకించిన అన్ని ప్రతిపక్షాలు వ్యతిరేకించి ఆయన ఆవిడే కమిట్ అయింది మేము మాత్రం సపోర్ట్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకుండా ఇక ఆగాలి ఈ తెలంగాణ ఏర్పడితే ఆగుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఇస్తున్నాం అని నేను మొత్తం ఆ రోజున ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ మొత్తం నేను తెచ్చుకున్నాను నా దగ్గర ఉంది ఆ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్లో బీజేపీ వాళ్ళు ముప్పై మంది అటెండ్ అవ్వాలా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వాలా ఆ వేళ నిజంగా డివిజన్ జరిగి చేతులు ఎత్తినా ఇంకోటి ఎత్తినా ఏమెత్తినా 
బిల్లు పాస్ అవదు ఎందుకంటే అన్ని ప్రతిపక్షాలు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి రీజనల్ పార్టీస్ అన్ని వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి కానీ ఆ లెక్క తెలుసుకునే ఏదో కొత్త రూల్ ఒకటి తీసి ఎప్పుడు అమలు చేయని రూలు ఆ రూల్ ప్రకారం చేస్తామని చెప్పి ఆ రూల్ కూడా అమలు చేయకుండా ఆ చేతులు కూడా లెక్కెట్టకుండా అయిందనిపించారు మనం ఇలాగే ఉందామా మనల్ని ఏం చేసినా సరే ఏ బాధ లేదు ఇలాగే బతికేస్తామండి మేము అని ఇలాగే బతికేద్దామా లేకపోతే లేదు పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్లోకి వెళ్ళటానికి ఎన్ని రకమైనటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయో కోర్టులోకి వెళ్ళటానికి ఎన్ని రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయో అన్నిటినీ యూటిలైజ్ చేసుకుందామా ఈవేళ ఎనిమిదేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒక్కసారి ఆలోచించవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఎందుకంటే ఆయన కూడా మాతో పాటు రాజీనామా చేసి రాజీనామాలు ఆమోదించండి రోజు వెళ్ళలోకి వెళ్ళి పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ని అబ్జెక్ట్ చేస్తూ వెళ్ళలో నినాదాలు ఇస్తూ ఒకరోజు కాదు దాదాపు ఒక సెషన్ మొత్తం ఇంకో సెషన్ సగం ముప్పై ఐదు రోజులు నలభై రోజులు వచ్చింది అన్ని రోజులు అలా కూర్చోవడం అలా నుంచోవడం అరుస్తూ ఉండటం నుంచోవటం అరుస్తూ ఉండటం ఈయన కూడా మాతోటే నుంచి నడిచాడు ఆ రోజున మమ్మల్ని బయటికి కంటేసి తలుపు వేసినప్పుడు ఈయన మాతో బయట కూర్చుని మేమంతా పక్క కలిసి కూర్చున్నాం మా పక్కనే వచ్చి మార్షల్స్ నిలబడి ఉన్నారు లేస్తే మా ఆయన కాలే కూడా వస్తున్నాడు ఏదో ఒక భయంకరమైనటువంటి దొంగలను చూసినట్టుగా దోపిడీదారులను చూసినట్టుగా బాంబులు జోబులో పెట్టి తిరిగేవాడిని చూసినట్టుగా ఆ రకంగా వాళ్ళు ప్రవర్తించారు ఈవేళ జరిగింది తప్పని పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్సే వచ్చి దాన్ని ప్రధానమంత్రి హోంమంత్రి కూడా ఒప్పుకున్నాక ఇంకా మనం నోరు మెదపకపోతే ఇంతకన్నా పనిష్మెంట్ ఉంటుందా మనకి ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే అరే నాకు ఇంత దారుణం తెలియదే నేను ఆ పక్కన అద్వానీ గారు రూమ్లో ఉన్నాను కానీ టీవీ గీవీ అన్నీ ఆపేశారు ఏంట్రా ఈ అన్యాయం అనుకున్నాను కానీ మిమ్మల్ని బయట పెట్టిన సంగతి కూడా నాకు తెలియదు మిమ్మల్ని అందరిని సస్పెండ్ అంటే మేము అందరం సస్పెండ్ అయిపోయి బయట ఉన్నామండి మీ పార్టీకి చెందినటువంటి ముగ్గురు ఎంపీలు ఎందుకంటే ఒక ఆయన తెలంగాణ ఎంపీ మీ పార్టీకి చెందిన ముగ్గురు ఎంపీలు జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు ఎంపీలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన మేము అందరం అందరం అక్కడ బయట వచ్చి కూర్చున్నాం బయట కూర్చుని ఏం చేస్తాం టీవీలోనూ ఏం కనపట్టలేదు లోపల ఏమవుతుందో తెలియదు ఒక అరగంటలో అందరూ బయటకు వచ్చారు ఏంటంటే ఏమే మాకు తెలియదు మాకు తెలియదు అన్నారు ఏం జరిగింది లోపల అంటే వాళ్ళకి తెలియదు తర్వాత టీవీ బాగా అయ్యి సాయంత్రం అయిన తర్వాత బిల్లు పాస్ అయింది బిల్లు పాస్ అయిందని వచ్చింది ఇంత అగా ఇచ్చో ఈ పార్లమెంటు చరిత్రలో జరిగాక మన మీద ఇది జరిగాక మనం కనుక ఊరుకుంటే భావి తరాల వాళ్ళు క్షమించరు ఇందులో ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుంది ఎంత రాదు అన్నది పక్కన పెట్టండి మనం నోరెత్తలేదన్నదే చరిత్రలో నిలబడిపోతుంది దయచేసి దానికి స్పందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను నేను ఈ విభజన కథ నేను రాసిన బుక్ ఈ ఇంగ్లీష్ బుక్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి పంపాను చూడటానికి టైం లేకపోయినా ఎవరన్నా కన్సర్న్డ్ వాళ్ళు దాన్ని చదవచ్చు చూడచ్చు ఇవాళే అర్జెంట్ అప్లికేషన్ కూడా ఫైల్ అయింది సుప్రీంకోర్టులో ఇవాళే నిన్ననే ఎర్లీ ఇయరింగ్ అప్లికేషన్ ఎంతో ముందే నేను ఎర్లీ ఇయరింగ్ అప్లికేషను చాలా లాంగ్ బ్యాక్ వేశాను దాన్ని పెద్ద ఎర్లీ ఇయరింగ్ కన్నా అర్జెన్సీ అప్లికేషన్కి వాల్యూ ఉంటుందని ఇవాళ అర్జెన్సీ అప్లికేషన్ వేసాం ఎర్లీ ఇయరింగ్ అప్లికేషన్ వేసింది ఇరవై రెండు ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాడే ఎర్లీ ఇయరింగ్ అప్లికేషన్ వేశాను అదే వీళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళకి చెడిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఆయన ఎప్పుడే పెట్టేస్తారనుకుని ఇరవై రెండు గవర్నమెంట్ రావడానికి ముందు నాలుగు నెలల ముందు వేశాను సో నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే దయచేసి మనకు ఏవేవైతే ప్రామిస్లు చేశారో ఆ ప్రామిస్లో ఎన్ని సాధించుకోగలం ఎన్ని సాధించుకోలేము అన్నది పక్కన పెట్టి లాగిపెట్టి లంపగా కొట్టిన నూరెత్తర్రా వీళ్ళు అన్నటువంటి చెడ్డ పేరు ఏదైతే వచ్చిందో ఆ చెడ్డ పేరు పోగొట్టుకోండి మనం చేసేది పార్లమెంట్లో చర్చే మొన్న డైరెక్ట్గా చెప్పాను కదా విజయసాయిరెడ్డి గారు అడిగిన ప్రశ్నకి కేంద్రానికి ఏం సంబంధం లేదన్నాడు మంత్రి క్లియర్గా ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఇదిగో ఈ యాక్ట్ ఎంత అల్లరై పాస్ అయినా ఈ యాక్ట్లో ఫిఫ్టీ త్రీలో ఏమి చూడండి ది అసెట్స్ రైట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అదర్ కంపెనీస్ అండ్ కార్పొరేషన్స్ రిఫర్ టు ఇన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ షెల్ బి అప్రోప్రియ అపోర్షన్ బిట్వీన్ ద సక్సెస్ స్టేట్స్ ఇన్ ద మేనర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ప్రకారం ద ఆపరేషనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ షెల్ బి అపోర్షన్ బిట్వీన్ ది సక్సెసర్ స్టేట్స్ ఆన్ లొకేషన్ బేసిస్ అంటే మనం చెప్పాను కదా ఆర్టీసీ రాజమండ్రిలో ఉన్నది రాజమండ్రి ఆంధ్ర వాళ్ళకి అవుతుంది అలా కాకుండా హెడ్ క్వార్టర్స్ ది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సచ్ అండర్టేకింగ్ షుల్ బి అపోర్షన్ బిట్వీన్ ది టూ సక్సెస్ స్టేట్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ రేషియో ఇంత
failing which by order by the central government on the advice of the control and acting general ఇంతకన్నా యాక్ట్లో ఇంకేం చెప్తారు ఇంత ఫిఫ్టీ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్